ഹലോ കുട്ടികളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലെ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ചില പേഴ്സണൽ തിരക്കുകൾ കാരണം വീഡിയോസ് ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ സി ബി എസ് ഇയിലെ ടേം ടുവിന്റെ മാത്സ് എക്സാം ആണ് നെക്സ്റ്റ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് മാത്സ് എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ പല കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കംപ്ലയിന്റ് ആണ് എക്സാം പേപ്പർ ഓക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഭയങ്കര ലെങ്തി ആയിരുന്നു ഇത് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമന്റ് ആണ് അതായത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അറിയുന്ന ആൻസേഴ്സ് പോലും ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവസാനത്തെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ചെയ്ത് ഒപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു സെക്ഷൻ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് വിടേണ്ടി വന്നു ഒരു അരമണിക്കൂറും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എല്ലാ എക്സാമിനും അത് തന്നെയാണ് മാത്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കാരണം നമ്മളുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നതാണ് മാത്സ് എക്സാം അപ്പൊ അതിന്റെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് നമ്മള് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എക്സാം ഹാളിലോട്ട് കയറുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷനും അനാലിസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ആ ഒരു സമയം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ എക്സാം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി തീർക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൻസർ ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ റീവിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമൊക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ടിപ്സ് ആണ് ഈ ടിപ്സ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാത്സിന്റെ എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് ടൈമിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ടിപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ പാറ്റേൺ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എക്സാമിന് പോകുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ പാറ്റേണിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം രണ്ടാമതായിട്ട് പ്രിപ്പയർ വെൽ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഏതൊരു എക്സാം ആണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റൂ സമയത്തിന് എഴുതി തീർക്കാനും പറ്റൂ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം വാച്ച് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് റീഡിംഗ് ടൈം വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അഞ്ചാമത് മാനേജ് യുവർ എ ബി സിസ് വെൽ ഈ ഓരോ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അടുത്തത് ബിൽഡ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് ഇംപ്രസ് ദ ഇവാലുവേറ്റർ അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റും കൂടിയാണ് ദെൻ മൂവ് ഓൺ എന്താണ് ഈ മൂവ് ഓൺ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം കീപ് ടൈം ഫോർ റിവിഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാത്സ് എക്സാം നല്ല രീതിയിൽ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എഴുതി തീർക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ആദ്യം നോ യു ആർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ എന്നുള്ളതാണ് സി ബി എസ് ഇ ടേം ടു എക്സാമിന്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഫോർട്ടി മാർക്കിന്റെ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഫോർട്ടീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് അതിനകത്ത് മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് ആറ് ക്വസ്റ്റിനുള്ള രണ്ട് മാർക്കിന്റെ സെക്ഷൻ എ അതിനകത്ത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റിന് ചോയ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സെക്ഷൻ ബിനകത്ത് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണുള്ളത് സെക്ഷൻ സിക്കകത്ത് നാല് മാർക്കിന്റെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനകത്ത് രണ്ട് കെ സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് നമുക്ക് ടേം ടു എക്സാമിന് വരാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് നമ്മൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രാക്ടീസ് നടത്തേണ്ടത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എക്സാമ്പിൾ ആൻഡ് എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് സി ബി എസ് ഇയുടെ തന്നെ സാമ്പിൾ പേപ്പർ ഇതെല്ലാം നല്ല ധറവായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും ഫോമുലാസ് എല്ലാം എഴുതി പഠിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസം കൂടി ഉള്ളൂ മാത്സ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഓരോ ചാപ്റ്ററിന്റെയും ഫോമുലാസ് നമ്മൾ ഒരു ഒറ്റ ഷീറ്റിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ സമയത്ത് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ പറയാ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒറ്റ അറ്റ ഗ്ലാൻസിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഫോമുലാസ് കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പേപ്പറിനകത്ത് എഴുതി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഫോമുലാസ് ഒക്കെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടു
കൃത്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആ ആ തുടക്കം വായിച്ച് നോക്കി ഇതിനെ അറിയാം അങ്ങനെയല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തറവായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റിന് നമുക്ക് അതിനുള്ള സമയമുണ്ട് പതിനാല് ക്വസ്റ്റിനേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റ് റീഡിംഗ് ടൈം തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ റീഡിംഗ് ടൈം യൂസ് ചെയ്യുക ആ റീഡിംഗ് ടൈമിൽ തന്നെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് എനിക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റിൻ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് സൈഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാമിനർ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കോൺഫിഡൻസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ആൻസേഴ്സ് ആണ് എഴുതാൻ പറ്റുക അല്ലെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലാണ് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡൗട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ വേറെ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ റീഡിംഗ് ടൈം കൃത്യമായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ആ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ടൈം കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ഇനി നോ യുവർ എ ബി സിസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്തുള്ളത് അതിൽ സെക്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം മതിയാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് സെക്ഷൻ എ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാക്സിമം എടുക്കാവുന്ന സമയം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എക്സൈസ് ഇപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ സ്റ്റക്കപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാതെ നമ്മൾ ഈ സെക്ഷൻ എ ഞാൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റ് വെക്കുക ഓക്കെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മോർ ദൻ എൻ എഫ് ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ എഴുതി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എഴുതാനായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയായിരിക്കും അപ്പൊ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി സെക്ഷൻ ബിയിൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ത്രീ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ത്രീ മാർക്കർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമുക്ക് മാക്സിമം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറ് മിനിറ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ സിക്സ് ഇന്റു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഇനി അതിന് ഞാനൊരു ഒരു മിനിറ്റും കൂടെ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ട് തേർട്ടി പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ നമുക്ക് സെക്ഷൻ എയും ബിയും കംപ്ലീറ്റ് ായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ രണ്ട് മണിക്കൂർ എങ്ങനെയാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി നാല് മാർക്കിന്റെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ മാർക്കർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് എടുക്കുവാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര സമയം എടുക്കും തേർട്ടി ടു മിനിറ്റ്സ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിൽ ഞാനൊരു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എന്ന് വിചാരിക്കാം തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ടൈം ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നര മണിക്കൂറേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഒന്നര മണിക്കൂറിൽ ഏകദേശം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ എൻഡിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ബിൽഡ് യുവർ കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് ഇംപ്രസ് ദ വാല്യുവേറ്റർ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നല്ല സ്പീഡിൽ എഴുതി അത് നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ എഴുതി തീർക്കാൻ പറ്റുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ എവിടെയും സ്റ്റക്ക് ആയില്ല നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റിനെ പറ്റി വീണ്ടും വീണ്ടും ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആയി ഓക്കെ ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാലുവേറ്റർ പേപ്പർ വാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇങ്ങനെ ടിക് 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 മാർക്കാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒറ്റയടിക്ക് നടന്നു എന്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ആൻസേഴ്സ് ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതാം ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ സെക്ഷൻ ഏത് സെക്ഷൻ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ സെക്ഷൻ ഡിയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എഴുതുന്നത് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്ഷനോ എഴുതണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എഴുതിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതൊരു കാര്യം ശ്
നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ടു ഞാൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഞാൻ അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ എന്റെ വരെ എല്ലാതും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും കൂടെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതും ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അവസാനത്ത് നമ്മളുടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് റീവിസിറ്റ് യുവർ പേപ്പർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മുടെ പേപ്പർ ഒന്ന് റീവിസിറ്റ് ചെയ്യാതെ കൊടുക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല റീവിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാ ആൻസേഴ്സിന്റെ കൂടെയും യൂണിറ്റ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് യൂണിറ്റ് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ മാർക്ക് ലൂസ് ആവും ഓക്കെ യൂണിറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഫോമുലാസ് ആവശ്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കണം കാരണം പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചില ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ അറിയുന്ന ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ആൻസർ ആവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അതായത് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വോള്യം ഓഫ് സിലിണ്ടർ അതിന്റെ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് നമുക്കറിയാം വോള്യം പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് പക്ഷെ ചില കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്നറിയോ ഈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് എഴുതാണ്ട് വോള്യം ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇൻ ടു റേഡിയസ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഹൈ അങ്ങനെ എഴുതി പോകും അതായത് വാല്യൂ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഡയറക്ട്ലി പോകും ഫോമുല എഴുതാതെ ഫോമുലയ്ക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഫോമുല എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ മാർക്ക് ഇടാനുള്ള പ്രൊവിഷനോ സ്പേസോ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പേപ്പർ ഒന്നുകൂടെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ റീവിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഫോമുലാസ് ആവശ്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക യൂണിറ്റ്സ് ആവശ്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതായത് രണ്ട് കാര്യം ഇത് ഒന്നായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത കാര്യം റീവിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് കോളത്തിലാണ് ഭൂരിഭാഗം കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കുറെ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ആൻസർ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങോട്ട് ആൻസറിലോട്ട് എഴുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ അത് തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് എഴുതും അതായത് വർക്കിംഗ് കോളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആൻസർ കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ എറർ വരുത്തുന്ന ചില കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ റീവിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വർക്കിംഗ് കോളത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഫയലിൻ്റെ ആൻസറും ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഫയലിൻ്റെ ആൻസറും ഒന്നാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനേ നമുക്ക് ഈ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിലൊക്കെ സമയം കിട്ടുള്ളൂ പതിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് നോക്കാം ഫോമിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം യൂണിറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം വർക്കിംഗ് കോളത്തിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുത്ത് എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവസാനത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എഴുതി തീർക്കാനുള്ള അത്രയ്ക്കേ ഇത്തവണത്തെ മാത്സ് പേപ്പർ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആകെ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണുള്ളത് പതിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണുള്ളത് അതിൽ സെക്ഷൻ എ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാക്സിമം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുക സെക്ഷൻ ബി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാക്സിമം ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുക സി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാക്സിമം തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഒരു റൗണ്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ എൻഡ് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ബാക്കിയുള്ള തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് വീണ്ടും അൺ അറ്റംപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് എന്ന് വെച്ച് സ്റ്റക്ക് ആയി പോയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക ബാക്കി അവസാനത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റീവിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക റീവിസിറ്റിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു യൂണിറ്റ്സ് ഫോമുലാസ് വർക്കിംഗ് കോളത്തിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമാണോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നല്ല മിടുക്കരായിട്ട് തന്നെ എക്സാം എഴുതണം കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും സമയത്ത് തന്നെ തീർക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഫോമുലാസ് ഒക്കെ തറോ ആക്കുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ മാത്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും എഴ